mashabiki wanaisi kama mna date wanatamani mdate nyiwa mnazichukuliaje comments kama hizo ah uh, hata si tunatamani hello guys this is mr a lot more your senior udaku reporter and of course a lot more is coming <laughs> Amo atakani pigile yako? Pigile ya, eh, pigile yangu. A is for amazing. <laughs> A is for a lot more. How are you brother? Mini kopua? Uh -huh. eh, na shukuru tumekuja hapa Mondo Grill. Eh. Of course kwa ajili ya uzinduzi wa shuli ambayo itakuwa tare kuna moja mwezi wa kuna moja. Yeah. Le Grand Lua Festival. 11th November. All roads head to? 001 Mombasa. 001 Mombasa. Yeah. Yes. Are you excited? I'm very excited. Are you gonna be there? Of course, lazima niwe pale. Eh. Takula mwewe. Mwewe ni kupanda ndege. Lazima nikule mwewe hiyo siku. Lazima kule mwewe. Pasipola atakuwa pale. Pasipola atakuwa pale, akina lofti watakuwa pale, wasanii wakubwa wakubwa wenye asilia ya you know kule kutoka kule ni western eh watakuwa pale. Lakini kabla tuzungumze sana. Of course, we have the TV duo. We have the mapacha pacha wangu ule eh pacha eh pacha wa lofti pacha wa frida pacha wa frida eh tunakuja kupiga nao story of course kuna mambo mengi wewe na kisiwa kisiwa pale kwenye mtandao so leo tunaweka wazi sikia vizuri from the horse's mouth haya karibuni 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 kama niseme karibu pacha ready is fast mimi pacha wako nimesikia kusema pacha wangu pacha wa lofti huyu lakini huu ni baba pacha mwenyewe anatolea anatoa mbegu za teens mwana how are you guys doing sisi tuko fit kabisa tuko fresh tumshukuru Mungu ama wewe unatuonaje kwa ni wewe presentali nakaa mko vizuri nimependeza mashallah kwanza kwa vizuri naona mambo si mabaya kwanza eh shule ambayo imetuleta hapa inakuwa ni ya uh, Le Grand Lua Festival ambayo itakuwa Mombasa pengine mnaweza mkatuambia more details about it mm -hmm. Mm -hmm. Kiukweli Le Grand bado haijafika lakini tushaanza safari mm -hmm. uh, na cha msingi zaidi ni kwamba tunakuza mila na desturi za Kiafrika mm -hmm. kwa hivyo jamii ya Wajaluo watakuwa kule pwani mm -hmm. uh, wataachana na Lake Victoria Ziwa mm -hmm. Victoria watakuja sasa waone bahari yenyewe unajua kuna wale wajafika pwani wajionee bahari mm -hmm. lakini cha msingi zaidi ni kwamba itakuwa ni tamasha ya kucheka tu na pia tukuona talanta zinakuzwa kwa sababu waimbaji watakuwepo pale waimbaji wa kitamaduni mm -hmm. tutaona vyakula vya kitamaduni ni mavazi ya kitamaduni kwa sababu katika karne ya sasa ni kwamba vijana wa sasa tumeanza kusahau sisi tunachukua vile vya wazungu tunasahau kwamba tuko na tamaduni zetu na labda wengi watajiuliza kwa nini the duo wako hapa ndani yeah, exactly. kwa sababu sisi kama mnavyojua hata katika habari zetu tukizunguka Kenya nzima tukitangaza habari tukienda maeneo tofauti lazima tuvae kulingana na lile kabila oh. tukienda kwa wapwani tunavaa vishutu mm -hmm. tukienda kule Mombasa utatutavaa kihindi mm -hmm. tukienda kama ni ukambani tutavaa kama wakamba ni kwa sababu sisi kama the duo tumejikubali kama waafrika cha kwanza na cha pili sisi ni kama kioo katika jamii na kuwa kioo lazima tukumbushe watu tulitoka wapi mababu zetu walitokea wapi kwa hivyo sisi tuko hapo kwa sababu ya hilo alafu cha pili pia kukuza talanta hatutaki kuwa wachoyo hata sisi tulianza hivi lofti alikuwa yafanya michezo eh acting kule mimi nilikuwa naimba na sakata zile za shule lakini si wote tulianzia hapa labda kuna mtu mmoja atakuja tuone aseme da kama hawa ni wanahabari tajika Kenya na walianza kama sisi kwa nini tusiwafuate na cha tatu meet and greet the duo. Mm -hmm. Tunazunguka Kenya nzima, mm -hmm. tukisalimia mafans wetu, tunawapenda sana kwa sababu kiukweli Ali na Kio kwa kama si mafans mm -hmm. hatungekuwa hapa. Yes. Naam. Kwa kawaida kulikuwa Na tu ehe. Mm -hmm. eh, eh. <laughs> <laughs> na yote ni kwa nini tuko hapa kwa sababu eh, hakuna kesho bila leo na hakuna leo bila jana. Mm -hmm. Leo ndio sisi lakini jana kuna wazee mababu zetu ambao walikuwa kwenye mila na tamaduni mm -hmm. na ndio maana nilivyokuambia sisi ni wapenzi kinda kindaki wa mila na tamaduni zetu. Kwa hivyo watajiuliza Loft wewe ni mjaluo? Mbona mm -hmm. kwa Le Grand Law Festival? Mm -hmm. Kichuna wewe ni mjaluo? Mm -mm. Lakini tumesema kwamba tumeingia hapa kwa mapenzi ya mila na tamaduni zetu baada ya The Grand Law Festival Mombasa huyu labda kutakuwa na The Grand Kisi Festival mm -hmm. kutakuwa na The Grand Kamba Festival mm -hmm. Le Grand uh, Chonyi Festival mm -hmm. Le... <laughs> <laughs> kwa hivyo ndo mwanzo mkoko unalika maua lakini tunakuja na ndio maana tuko hapa kushirikiana kushirikiana si kama wasomaji habari The Duo mm -hmm. as the brand mm -hmm. 
ambao kwa sasa tuko tayari tumeona tumetafutwa sana na washiriki wengi kwamba tufanye kazi pamoja tukasema tuwasubiri muda mwafaka ufike lakini tulianza na sasa tunaendelea kwamba the duo kama the brand imejitolea kwamba iregeshe mkono kwa uma kwa kuwaleta pamoja kuwachekesha kuwafurahisha na kuhifadhi mila na tamaduni zetu okay hapo uh. awali tulikuwa na luo festival sasa hivi tuko na le grand luo festival i mean is in out of out up related in any way Uh, kwa kweli haziko related um, uh, labda director Fidel atakuwa anaeleza zaidi wa F+ maana yake ndio mwavuli mpana ambao umeandaa le Grand Law Festival alafu chini yake ni washirika kama sisi lakini tofauti ni kwamba um, ile festival ya Law Festival ambayo huwa inapangwa ikiendelea huwa ipo na ni tofauti sana waandalizi hawa lakini hii ina ukubwa wa aina yake ndio ikaitwa le Grand kwa hivyo hapa tofauti ni Le Grand imeongezeka. Mm -hmm. Na ukiangalia kwa sababu ya Le Grand inaleta tamaduni zingine pia ndani. Mm -hmm. Kuja kujifunza kinachoendelea na pia kuja kushowcase pale. Mm -hmm. Kwa hivyo haitakuwa ni hafla ya wajaluo peke yao. Kabila zingine, mila zingine tamaduni zitakuepo pale ndani pia ndio tofauti yake. Yeah. Uh. Na of course right now mmefanya kazi pamoja na Frida eh, kwa, kwa muda sasa mpaka kufikia maamuzi ya kujiita the duo na kwamba brand yenu itasimama kwa pamoja ili ili kujaje hiyo Ah uh, ninavyojua mimi uh -huh. lakini nyinyi wapendo umbea sana <laughs> Ninavyojua mimi ni kwamba hii the duo ni nyinyi ndio mlitupatia okay. kwa sababu mafans wetu ndio walikuwa wanashindwa jamani hawa siku zote wako pamoja mm -hmm. the duo the duo the duo mm -hmm. na kiukweli ni kwamba uh, kufanya kazi na loft matambo kumbuka kwamba huyu ni bosi wangu tuanzie hapo mm -hmm. ni senior mimi nikiingia katika tasnia wa habari alikuwa tayari ashapiga miaka kadhaa mbele yangu. Kwa hivyo ni ilikuwa ni kama tamanio langu. Lakini sasa kufanya kazi naye we make such a great team. Imefika mahali ambapo nikifanya kivyangu ama kifanya kivyake tunajihisika na kwamba kuna kitu ambacho kinakosekana. Kumbe pia inaleta muonekano sawa katika mafans. Kwa hivyo mafans ndio walikuwa wakitoa na the duo, hao wako pamoja the duo ama sijui the duo ilito ilianzia hivyo yani. Sisi ilikuwa tu ni kazi tunapiga pamoja, tunapenda mina anapenda kampani yake anapenda kampani yangu tukipiga kazi tunaipiga na moyo mmoja lakini kumbe ilikuwa inatoa picha picha fulani kule nje watu wakasema da hawa ni pacha hawa ni walizaliwa siku moja hawa iko vipi kwa hivyo the duo ni mafans anavyosema mm. ilifika pahali kwamba sasa mimi nikisoma habari peke yangu mm. uh, mafans wetu hawafurahii mm -hmm. wanasema mwenzako iko wapi mm -hmm. pacha wako iko wapi mm -hmm. na yeye akisoma habari peke yake hivyo hivyo mm -hmm. kwa hivyo tukasema basi tu wapi watakacho mm -hmm. mafans wetu ndio tukaita the duo na nilikwenda Ghana walivyokusumbua sana nilikuwa nafanywa paka <laughs> video call na mafans kutoka Ghana wakitutazama ni kisoma peke yangu kwa hivyo anavyosema ni kwamba ni msukombo tulipatiwa na mafans na tukaupokea mm -hmm. na maamuzi ni kwamba tunaamini kwamba ushirikiano wetu utadumu mm -hmm. ndio maana hatuna wasiwasi kwamba iwe the duo kama brand ambayo imeshikana pamoja mwanzo mwisho mm -hmm. naam okay uh, sometimes mkifanya kitu kama hiki uh, i'm sure mmepata comments kama zile mashabiki wanaisi kama mna date wanatamani mdate nyiwa mnazichukuliaje comments kama hizo Ah, hata si tunatamani. <laughs> <laughs> Kwa faida ya mtazamaji, rudia tena. <laughs> <laughs> Mike zilikuwa on. <laughs> We, cut, 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 guys, cut. <laughs> Pacha wangu jibu. tumepata tumepata maswali na msukumo wa aina hiyo lakini kiukweli ni kwamba kizingitini kwavu kwa jumwali anasoma vibanda bovi kwa hapa Mondo. Ni kwamba uhusiano wetu kwa sasa tunasema ni wakazi. Mm -hmm. uh, hatuongezi, hatupunguzi, mm -hmm. lakini wakija kwa le grand mm -hmm. tutatoa taarifa kamili. <laughs> <laughs> lakini kiukweli ni kwamba huu msukumo upo mm -hmm. na sijui mimi watu wanaona nini kwetu. Mm -hmm. Nafikiria ni chemist ule mwingiliano na mtagu sano ambao upo kati yetu ni wakuvutia na wakutamani, kutamanisha mm -hmm. uh, uko na mashiko mm -hmm. lakini hayo mengine hayo ni ya mafans wafurahie ndio mm -hmm. naona hata tukuweka picha comments zinakwenda kushoto si tuko kulia mm -hmm. lakini tunashukuru na kufurahia manake 
labda wana, wanapendezwa sana na mwingiliano wetu kwa hivyo pia wasichokijua ni kwamba wanachokipenda pia kimefanywa kazi Enam. kwa sababu kama alivogusia pacha wangu ni kwamba uhusiano wetu kiukweli ni wa kikazi mm -hmm. na urafiki ambao upo wazi mm -hmm. lakini sisi pia tunafanya kazi because acha nikwambie Kioko na Ali kuwa the duo on air na utaangalia wengi ambao wamejaribu pia katika tasnia wa habari si wote ambao waliweza mnaye kwa leo mnakuwa paired lakini inakuwa ni vigumu kwa sababu huyu akicheka labda umekasirika huyu umuelewi ya vipi vipi kwa hivyo mimi na loft we go an extra mile and maybe we need to tell watu wajue kwa nini sisi we, we, tumebeba hi brand katika roho yetu yani tunajua umuhimu wa hi brand so that is why watatupata labda tuko pamoja we go out for dates we do kwa sababu lazima tukae chini tuzungumze tujue uo uko vipi mm -hmm. mbona mwacheka cheka hivi kichini chini Na, napenda hiyo <laughs> eh, lakini ni ukweli kwa sababu hatuwezi danganya watu wametuona katika mikahawa hapa Nairobi yeah. tumekaa chini tunakunya kahawa yetu mm -hmm. lakini i must check up on him kwa sababu kumbuka kwamba kabla tufike pale kazini huu rafiki yangu kweli ni juu uko vipi mm -hmm. ehe kivyako nyumbani familia inaendelea vipi mimi niko vipi ndio tukipatana sasa pale hewani mambo inakuwa ni rahisi lazima nielewe ujinga alionao yani ujinga i mean comedy life yake mm -hmm. ndio maana utapata tukisoma habari atatoa methali na imalizia mm -hmm. pa watu wanashingwa hey, anamaliza hey, pakao pa watu washindwa jamani kwani hawa wamekaa chini waka uh, no tume build ile chemistry okay. na tunako sana mm -hmm. it's normal we tunapigana tunako sana kwamba unajua uhusiano ni wa kikazi lakini ikifika mahali mna match paka outfits kwenye events ina tatiza inaleta tashwishi kidogo inaleta mtafaruko eh ah hapa tumemachwa leo mjamaji mlijua tutakuwa hapa lakini kwenye events kadhaa tumepatana mmefanya mmevaa matching outfits kwa kwa wale ambao washakwenda kwa marriage counseling watafundishwa kwamba kuna nguvu na umoja katika mavazi <laughs> na ndio maana shuleni kuna sare okay. kwenye jeshi kuna sare mm -hmm. polisi kuna sare kweli urongo mm -hmm. le grand kitu kimoja kuna nyakati tunahisi kwamba nataka ni muongeze nguvu aniongeze nguvu tunapiga sare mm -hmm. eh, hivyo tu lakini si kila mara lakini tunajua kuna wakati fulani inasaidia sana kuleta ule umoja uiano na pia muonekano. Na pia inategemea tunafanya nini? Naam. Kwa sababu kama tunapiga MC jobs hizo zote tunafanya mm. lazima pia we are the duo sisi ni pacha lazima tufanane mm. na pia mimi I have a fashion house house of mm. kichuna we also pushing it. Mm. Alafu pia imefika wakati ali naona ile kuzoeana sana. Kuna wakati mimi na lofi kabisa mm. hatupangi yani hakuna mpangilio. Mm. Tukikutana niko Ai. Mbona wafana na mimi? Mm. Kwa kabisa mara nyingi sana. Unapata amevaa amevaa tukitoka unapata kuna wekundu fulani ndani yake kuna wekundu ndani yangu. Kwa hivyo unapata labda ni nia zinakwenda pamoja mm. katika mafikra. Na pengine tu ni niulize hili swali. Uh, right now you guys are working as a duo. And of course mko kwenye kituo cha NMG lakini ningependa kufahamu. Nao ikitokea siku kwamba mmoja anaondoka ndo ataondoka na mwenzake ama itakuwaaje apondoki mtu hapa 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 mtu hapa swali gumu na free daraja tutalivuka tulifikia hapo kwa sasa itakuwa vigumu kueleza manake sijui milango yake Mwenyezi Mungu ameandaa vipi kesho na yangu lakini najua utakuwa mtihani kwangu sijui kwake eh utakuwa mtihani mkubwa sana mm, ya eh. kitu kimoja about the duo ambacho sasa hichi ndio cha msingi kabisa ni kwamba sisi husikiza sauti ya Mwenyezi Mungu mm. wakati wetu wa kutoka KTN alituambia mm. ni wakati wenu wa kutoka mm. wakati wa kutoka nation labda atatuambia ni wakati wenu wa kutoka akisema mm. loft yaanze mm. Mwenyezi Mungu amesema akisema kichuna anze Mwenyezi Mungu amesema lakini cha msingi ni kwamba the duo till death do us part hata kama tutakuwa maisha tofauti mm -hmm. lakini huu ni uhusiano ambao umejengwa kwa zaidi ya miaka na mikaka mm -hmm. naam e, nina imani kwamba kila mmoja wenu ana ndoto zake mm -hmm. Ndoto moja kubwa yenu nyinyi kama the duo inakuwa ni gani ndoto yetu kubwa e, kama the, pa, kwa pamoja e. mm. Ah. <laughs> ni seme ni si seme. Ah, <laughs> uh, itakuwa mapema labda kwa sasa kuisema lakini ni ndoto ambayo itakuwa inatimizwa na the duo tukiwa pamoja. Mm. Eh, kwa hivyo nahisi ni mapema kidogo. Mapema eh, kidogo, eh, kidogo tu. Yaani umeuliza swali mapema kidogo tu. Ni kama roho anamzungumzia. Eh, anakuzungumzia <laughs> lakini ndoto ipo <laughs> na tunataka tuifahamike kwamba itakuwa ndoto ambayo siwezi kuitimiza peke yangu. Mm -hmm. Na yeye hataweza kuitimiza peke yake. Hiyo ndoto lazima tuwe pamoja ndio tuitimize. Mm -hmm. eh.
Okay, basi tukimalizia. Eh nimenyamaza sana. Kabla mipango yanrua vipi? Walikuwa nataka kuuliza mzee. Walikuwa nataka niulize hivi. Unajua kwa blogs tumesoma ikisemekana lofti ni kama ana mtu nini ni kama ameoa pale kikampala. Kulingana na blogs atujui kweli. Tukipenda kusikia kwenu. Je, kichuna ana mtu, lofti ana mtu ama vipi? Kiukweli ni kwamba tupo sawa. <laughs> tupo sawa e, e, na watu wakitaka kujua mko mengi sawa. sana e. uh, mimi wanasema hivi ukiangalia katika mitandao yangu ya kijamii kuna vitu ambavyo nimevifungua wazi mambo yangu ya kazi kija katika masuala ya familia kidogo nimebana ukitaka kujua mengi jamani karibu ni nyumbani e. njue kama mtampata mpoa mverified permanent ama hamtampata lakini tuko sawa shida mnaweza mnipate mimi kule <laughs> pale sebuleni nimekaa <laughs> Sasa <laughs> mtu ndoka anajibu bado. <laughs> Sijui kama eh tupo sawa. Tupo sawa. Kuna pete. Eh tupo na sema nipo sawa mtoto. Hali unatafuta pete. Nipo sawa. Unaona sasa nafikiri amejibu vyema. Yes. Amejibu vyema nafikiri kwa ajili ya brand yetu kuna kitu tulijifunza. Tukianza kuweka paruanja masuala ya ndani kama anavyosema kaspool za ndani. Tukianza kuweka za ndani nje kuenda tukawapoteza wafuasi wetu wametupenda kama tulivyo na hatutaki kuje mtu katiketi yetu atutenganishe kwa jina la kwamba ni mpenzi wake ama mpenzi wangu. Unanipata kaka? Kwa hivyo nafikiri tumeamua tuiache hivyo kwamba kwa sababu mimi niko tayari na si kwamba sijapata si vita kaka. Nimepata vita kwa maisha yangu ya dating, nimepata vita kwa watu wangu wa karibu paka nimesema yule ambaye yuko naye mimi, ambaye niko naye mimi na yuko na mimi, yule ambaye huenda nitakuja kuwa naye mimi maana kuna leo na kesho atanikubali mimi na the duo. Atanikubali kwamba niko na pacha wangu, tunafanya kazi pamoja na ndo hali ilivyo hali halisi. Unanipata kaka? Ndo maisha yangu haya. Kwa hivyo kama mtu atakuja sime kwa sababu nimefanya interview pamoja na pacha wangu hapa hana haja na mimi, basi itakuwa ni mazungumzo tofauti. Wewe unaweza ukamchagua pacha mbe, yani ukamweka kabla ya mpenzi wako itabidi aelewe <laughs> eh, itabidi mpe <laughs> itabidi kieleweke aelewe kwamba hapa kuna the duo the brand uh -huh. kuna pacha wangu tuko pamoja na yeye eh. unanipata kaka anahitaji neema eh, na ile anahitaji neema sawa sawa basi tukimaliza muangalia kamera kumbusheni ma fans uh, le grand duo festival itakuwa wapi tarehe ngapi Mm. Le Grand itakuwa pale Mombasa, uh, World Waters kama sijakosea itakuwa ni Novemba, yani mwezi wa kumi na moja, tarehe kumi na moja pale Mombasa. Na bila shaka the duo tutakuwepo pale. Tutaingia kwa mbwe mbwe. Meet and greet the duo. Eh, meet and greet jamani. Njoni mjue mengi kutuhusu. Na kama alivyosema pacha wangu kwamba hiyo siku atakuwa anamwaga mtama kidogo. Sijui ni mtama upi huwa anamwaga labda ananulia nyumba na gari mm -hmm. lakini atatujuza mengi. <laughs> Lazima ucheze ah. kiwewe. Wajaluo waangushi wa angushi wacha. Wa uchoni ya kina nani? Uchoni ugali. Ah, uchoni ugali. Sasa mimi nina vambira low learning mimi. Mimi no ni mchoni na senda shuhuli tite. Shuhuli zose za mchoni ni bomu. Uchinona zenjira hatuma nyaha na shuhuli bomu. Ndio maana ni hewa le grand. Pa vivyo tarehe 10 mwenga mwezi wa 10 mwenga tutakutana wapi? World Waters tukafanye mambo kichonyi chonyi, mambo kikubwa kubwa, mambo kiluoluo. Jamii tutawalika nyote, mkutana the duo pale itakuwa fahari yetu kubwa sana. Nguvu za maji ni mawe. Sisi ni maji, mawe ni nyinyi watazamaji wetu, wafuasi wetu. Tukutane pale mtitie nguvu, tuwatie shime pia au sio? Asante ni sana. zikampita. Zimeingia hapa zikatoka huko. Asante ni sana. Na, lakini labda tuniseme one more thing I'm proud of you guys Mefanya vizuri sana Yani kila maali mnapokuenda habari kwa za nyinyi Yani ni kama mwaja kuchukua kazi yetu nyinyi Kwa na mpango upi javani Lakini I'm really proud Atuezi of you Atuwezi kuwa pacha sisi ah. <laughs> We mwenye mbegu ya pacha <laughs> I'm late afoot I'm proud of you Thank you so much Kiyoko I'm proud of you Ali You know wakati likuwa Yani mbiga ikumtandaoni Na nyi mnai wakilisha vilini Wacha nikuwa mbiga kitu lofti Wakati likuwa college Likuwa napenda KTN sana that time ulikuwa KTN alafu siku moja nika happen nika kupata gikomba ukifanya interviews ah nilisikia vizuri nilisikia vizuri kukuwa na gikomba nika kusalimia 
au kunionyesha kiburi ukakubali ukanisalimia ukaniambia tia bidhi na siku moja utakuja kuwa mtu mkubwa nilifurahia sana sasa eh. cheki kwa api toa sadaka kaka toa sadaka shukrani eh. mpatie chai ah. <laughs> mondo mondo shukrani kubwa sana kwa mondo grill uh -huh. eh, jamii wametuhifadhi hapa tunkul uh -huh. ukitaka mahamri mbaazi uh -huh. Kaimati, <laughs> matobosha, nani ntena? Hai, jamana ukayu. Ito chatini na maituaje? Una chatini. E. E. Wapi Mondo Grill. Jami, nipiti hapa kileleshwa, Othaya Road, kuji ufanyi mambo kama sisi. Tukitoka hapa, ndo tunasababisha. Kapsa. Au seo? Tuendeni, tuendeni. Tuende. Asanteni sana. Kuja mwana tumalize basi. Asanteni sana. <laughs> Mekua amazing. Yeah. Mekua amazing. Yeah. Uno naaji pati? Nasikia kutafuta pacha pia mimi. Wa TV tu. Wa TV. Mm. Taweza. Lakini si mimi. Naye lakini anaongea kizungu mingi mimi napenda. Si mimi. Eh? Mimi sikutaki wewe. Hata mimi sikutaki. Lakini congratulations. <laughs> Newest father in town. How is it feeling bro? Ah <laughs> nice vizuri sana. I mean it's a very ni feeling ambayo uwezi ukaelewa mpaka the experience. experience. I think that is one of the things ni learn kutoka kwa kwa niambia hiki tu uwezi jua mpaka ukwe pale. But then ni feeling poor sana na hisi vizuri. Kila siku na mshukuru mizi mungu. I mean, you get a reason to work harder. You get a reason to be more disciplined. You get a reason to be more focused. Responsible. Responsible. Kila shilingi, sasa inabidi wipigie sabu. Yeah. Mm. Una kuwaribu pesa, mwana. So, tusha maliza mzee. Nilianza malizia. Aya, I said, tumekua nikipigia story na lofty matambo na freedom. Waka ni mikuwa na mwana ngunguvu wapa. Mr. A lot more. S.U.R. Sini ya udaku reporter mzee. Eh, kikishen kwa mba mna subscribe kwenye channel zetu. Tunapenda sana. See you guys in the next videos. Bye bye. Tunane Le Grand Lua Festival. 11-11-2023. World Waters Palace. Bye bye.